uh, magandang araw sa inyo uh, ipakikita ko sa inyo ngayon kung paano magluto ng uh, pinangat na galunggong na binalot sa dahon ng saging uh, narito ang mga ingredients natin uh, unang una, syempre ang ating galunggong ang mga tamtamang sukat lang siya uh, ginawa ko rito, uh, inasinan ko na siya so halos nakagamit ako sa kanya ng isang tablespoon uh, narito ang ating dahon ng saging So, pinarepare ko na rin sa tamang sukat. Uh, andito rin ang ating uh, sibuyas. Uh, hiniwa ko na siya ng malilit na hiwa, napahaba. Uh, gagamitin tayo ng taba ng baboy. So, instead na gumamit tayo ng mantika, ang gagamitin natin ay taba ng baboy. Uh, ilalagay natin siya sa ilalim ng galunggong. Uh, narito rin ang ating uh, bawang na hiniwa ko naman sa malilit na hiwa uh, gagamitin tayo ng uh, siling haba ng dalawang piraso at uh, gagamitin tayo ng ating luya hiniwa ko siya lang maninipis pero malalapat siya uh, medyo dinamihan ko siya mas masarap kasi kung mas maraming luya uh, ganun din gagamit tayo ng pamit ng durog uh, ng ating asin uh, gagamitin tayo ng patis at saka ng suka Uh, sa katubig siyempre para sa sabaw natin so ipakikita ko sa inyo kung paano siya i-prepare so ilalagay na natin sa, uh, dito sa ating dahon so iahalera lang natin siya ng ganyan So, halos sa siyam na piraso sa isang uh, dahon. So, maglalagay din tayo ng ilang piraso dito ng ating uh, bawang. Ng ating uh, luya. At ng ilang piraso ng ating uh, sibuyas. At pwede na natin siya ibalot ngayon. So, simple lang siya. Tutupin natin sa magkabilang dulo. So, ganyan lang siya kasimple. So, pero bago natin siya ilagay sa, sa ating kaserola, uh, ilalagay muna natin sa ilalim itong ating uh, taba ng baboy. Mamaya kasi mas masarap yung uh, medyo nagmamantika siya. So, after natin siya ilagay doon, itong ating uh, binalot na galunggong, ilalagay natin siya ngayon sa ibabaw niya. So, ganyan lang kasi malagay natin lahat ng ating galunggong sa ating dahon ng saging. So, lumalabas itong natitra ay anim na piraso. So, pwede na itong isang, itong isang balot ay pitong piraso naman. So, ganun din. Lalagyan natin siya ng bawang. Ng luya. Saka ng sibuyas. So, sa loob ng dahon na ito, halos timplado na rin kasi siya dahil inas na natin siya. So, ganun uli. Titiklop lang natin ganyan at ang magkabilang dulo. So halos tatlong balot lang ang ating mag magagawa ngayon. Kasi uh, anim na piraso ang uh, natitira. So nadyan ulit natin siya ng bawang. Ilang piraso ng luya. At saka sibuyas. Ganyan lang siya kasimple. Uh, at ngayon, uh, ilalagay naman natin yung mga natira natin ng mga ingredients. Uh, tulad itong ating uh, luya. Sibuyas. Ang ating bawang. At 
ganun din itong ating sili so mangyayari nito uh, lalagyan din natin siya ngayon ng patis so uh, karagiwan naglalagyan lang ko ng mga dalawang dalawang kutsara nitong patis kasi nagdagdag ng linamnam to sa ating uh, luto sa ngayon naman ilalagyan na natin ang ating tubig so kailangan ng pagkakalagyan natin ng tubig ay halos sa pumantay sa ibabaw ng ating uh, dahon ng saging yung pinaka ibabaw niya So, gumapit tayo ng dalawang cups na tubig. So, tamang-tama itong daling apat na cups. So, ngayon, lalagyan naman natin siya dito ng suka na isang cup. So, mangyari ito, uh, apat na cup ng tubig at isang cup naman ng suka. So, isang cup ng suka, apat na cup naman ng uh, tubig. At maglalagay din tayo ng isang kutsara pa o isang tablespoon ng ating uh, asin. So, tamang-tama lang yung sukat niya. Gumamit tayo kanina ng isang tablespoon ng asin sa inas na natin kanina na isda. Nagdagdag tayo ng isang tablespoon pa na asin. Ngayon naman, maglalagay tayo ng ating paminta ng isang teaspoon. So, ilagay lang natin siyang ganyan. At ngayon, pwede na natin siyang tukpan. At pwede na natin isalang. Ngayon, isinalang na natin siya. Ilagay natin ang ating apoy sa pagitan ng medium sa kanang high. So, once na sumulok siya ng isang magandang sulak, ay hihinaan natin siya, ilalagyan natin sa medium. Hayaan natin siya maluto ng at least mga 30 minutes. Hanggang sa medyo matuyuan ang ating sabaw, umabot sa mga kalahate. So, yun ang hintay natin uh, pagkakataon para uh, i-check natin kung lutong-luto na siya. Uh, sa ngayon, uh, hayaan natin muna siyang kumulo. Uh, sa ngayon, uh, sumusulok na ng maganda itong ating uh, at pinangat na galunggong ilagay lang natin sa samahin ng apoy so nilagay natin sa medium hayaan natin siyang matuyuan ng konti halos sa uh, umabot mo lang siya ng kalahate sa sa dami ng tubig ngayon so hintay natin siyang matuyuan ng tubig uh, maluto siya ng tinte so takpan lang uli natin siya hayaan natin siyang maluto pa ng maike Asa ngayon na luto na ang ating pinangat na galunggong sa na binalit sa dahon ng saging. Halos nang lahat ng sabaw niya at medyo nagmantika rin siya gawa ng ating uh, taba ng baboy na nilagay sa ilalim. So papatayin na natin siya ngayon. At tinikman ko siya, tamang-tama lang yung lasa ng sabaw niya. Ang alat, saka yung konting anghang, saka masarap talaga yung namnam niya. So ready to serve na to. So, ilalagay lang natin sa isang plato yung isang piraso para makita niyo yung itsura ng laman niya. So, ito na ang ating uh, pinangat na galunggong na binalot sa dahon na saging. So, ready na siyang kainin. Uh, napakasarap talaga niya. So, sana nagustuhan niyo itong uh, video na to At uh, paalala ko lang uli uh, kung meron ko yung account sa YouTube. Uh, pakisubscribe niyo lang ang aking account. So, once na mag-upload ako ng bagong video, ay makikita nyo siya agad. Uh, maraming salamat sa inyo.